Okay, so welcome to our Cine Larawan Productions Photoshop Tutorials 2019. Okay, so uh, for this video, tuturuan ko po kayo kung paano gawin ito. Okay, so paano nga ba papalitan yung damit or katawan ng ating subject para maging ganito. Okay, so Without further ado, let's start. Okay, so first of all, let's create a layer. Okay, so create new file, Control N. Okay, so ang size po natin is 8.5 by 13, and then the resolution po natin is 250. Okay, so click OK. Okay, so let's insert the picture. Okay, so paano nga ba insert ang picture? Okay, so Hanapin nyo yung picture niya. Okay, so, nito siya. Ito po. Okay, so, paano natin to insert sa ating Photoshop? Okay, so, left click, drag, tapos papunta sa Photoshop, and then, drag nyo sa puti, then, bitawan nyo po. Parang yung pagbitaw ko sa kanya. <laughs> Kasi ang dami na niyang kasalanan. Okay, so, next. So, ngayon po, before doing this editing, make sure na naghanap na po kayo ng match sa katawan ng ating subject. Okay, so uh, as a while ago, naghanap na din po ako ng uh, match dito sa ating subject. Okay, so ito po yung nahanap ko. Here. Uh, so, drag din po natin ulit. Ayan po. Okay, so paano natin ilalagay yung mukha niya doon? Enter. Okay, so papalitan natin yung mukha nito. So, gandang babae. Okay. Ayan. Okay, so first of all, let's trace the um, ulo at yung neck ng ating subject. Okay, so to trace it, so click nyo yung pen tool. Okay, so pen tool. So, click start starting point po na natin okay so dito start point so left click then click okay so ganit po ituturo ko more on kasi straight line po yung sa ating um, selection kapag point to point lang po okay so if we need a curve okay so click click nyo po muna dito sa ating ito, ito po yung last point natin click nyo po sa point kung saan Parang yung pagka-curve po niya dun sa endpoint. Okay, so, eto. Click. Tapos, drag nyo po. Huwag nyo bibitawan yung left. Huwag nyo bibitawan. Masasaktan lang kayo. <laughs> okay, so, drag. Yan, so, the drag nyo po siya. Drag. Drag nyo hanggang... Yan po. So, make sure na yung direction kung saan yung next na point nyo is nakapoint na po dun yung um, inyong line, okay, so next, space bar then move, hand, click okay, so let's click and drag click, drag space bar para ma-move and then yung left click nyo hold nyo po, okay, so click and drag click and drag okay, so mas pag, para mas mabilis po tayo control alt zoom out, okay, so control alt tapos yung mouse wheel space bar Okay, so click, drag. Sundan nyo lang po yung ating subject. Click, drag. Click, click, drag. Click, drag. Okay, so trace nyo po yung subject nyo the whole. So, huwag nyo po munang um, pag-atsayin ng panahon nito. Itong stray hair, mamaya tuturuan ko po kayong paano ito. Okay, so hanggang neck lang po yung kukunin natin. So, end na po tayo dito. Ayan click, drag para sa curve, click yung hair natin space bar, yan, so click, huwag nyo po muna ko yan tatanggalin po natin mamaya, click, click click click, click tapos next uh, pagsamahin nyo na po yung end point at yung starting point click, okay, so after that zoom out po natin control alt plus mouse wheel okay, so after that, so, right click. Gagawin naman po natin is, gagawin natin select, or select natin yung 
ating na-trace. Okay, so right click, make selection tool. Right click sa gitna and make selection tool. The feather, make sure is feather radius is equals to zero. And then click OK. Okay, ayan. So nagkaroon na po ng selection. Yung trinase po natin kanina. And then now, um, ang tuturo ko po is paano naman kunin itong mga to bakit hindi ko ko terminate kanina eh pwede naman okay so mas madali lang yan okay so zoom out okay so ang gagawin natin is click po natin to quick selection tool quick selection tool spacebar then kiklik po natin to yung ating layer and so as you can see po ayan po may parang folded na file po siya so tatagalin muna natin yun bago ma-edit ito So, ah, wait lang. Huwag na pala. Okay, so, mamaya na lang po. Okay, so, dito po, right click, tapos, refine edge. Refine edge. Okay, so, next. Ang i-move lang po natin, konti is yung feather. Huwag nyo pong sobrahan kasi mabablur na po yung the whole, sub, the whole na sinelect nyo po. So, make sure nakatamtaman lang po at kita po yung mga edges. Kahit mag-smooth lang po yung edge ng ating subject. Ayan, okay na po yan. And then, kukunin naman natin yan yung mga stray hair na sinasabi ko kanina. Yung mga parang fly away hair. Okay, so, palakihin po natin. Ito, size. Gawin natin 80. Ayan. Uh, 100 na lang. 100. Okay, so, and then, ititrace nyo lang po, ititrace nyo lang po yung sa gilid ng ating selected area kanina. Okay, so, select left click, ayan kunin nyo lang po yung mga hair na yan, ayan okay, so palibot lang po sa palibot ng ating subject ayan, so palakin pa po natin konti, dito naman select nyo lang po yan ayan ayan, ayan okay so, nakuha na po yung ating mga stray hair Ayan. Okay. So, click OK. Then, babalik po yan sa selection. And then, duplicate. Okay. So, click Ctrl plus J as in jar. Ayan. Okay. So, then, i-hide po natin yung layer natin. Ayan. Okay. So, nakat na po. Ayan. Okay. So, all we need to do ang next na gagawin po natin is ikakat din po natin itong kuha natin, ito itong subject natin so let's click ulit dito pibilisan po natin so pen tool click, click, click okay, so click, click click, click, click click, click, click yan, so yan, trace lang po natin ng maigi ako, sasanayin na po kasi ito Okay, medyo gamay na po ang, ang pagpentul. Yan, so. Okay, so ikakat na rin po na, naman po natin mamaya yung head. Tatanggal yun, papalitan natin. So, yan na lang po. Yan, so, yung ating space. Okay, check your legs. Yan. Okay. After tracing, so same process is right click, make selection tool. Okay. Then, click po natin to. Quick selection tool. And then, right click, refine edge. Same process po kanina ng ginawa natin sa ating mukha. Okay, so feather. Konti lang. Yan. Okay, softer feather. Click, okay. And then, yung process natin is duplicating. So, kiklik natin yung layer. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan kung ayaw nyo makalimutan kayo ng crush nyo. Okay. So, click. And after that, so, control J. Okay. So, ganun din sana mag-duplicate ng feelings. <laughs> Joke. Okay. So, hide the original image. Ayan. Okay. Ngayon, 
Kagawin natin, paano natin ilalagay yung head dito? Problema nyo na po yan. Okay, so joke lang po. Okay, so let's match the size of the head to the subject. So resizing po natin. Okay, so dapat nakaselect pa yung auto select plus show transform control. Okay, click natin yung layer. Lalabas po itong mga transform points po natin. Okay, so sa resizing po, hindi pwede yung ito, gagalawin mo na lang yan madideform po. Okay, so minsan liliit, lalaki. Hindi na po match yung parang uh, ratio ng length at height natin. Okay, so control alt z po natin. So undo. Okay, so ganito po yung resizing. So click na click nyo po yung shift. And then dito po shift, long press. And then ito. Okay, so as you can see kung nagbabawas po tayo sa ating height and length so nagbabawas din po siya ng kwan so parang sumasama po siya okay so next is imamatch natin yung size ng head ipamot yan po tama ba okay so tama na siya yan, yan. okay so next After resizing or knowing the right size of the head and the body. Okay, so next. As you can see pa ito. So, halata dong, halata dong, dinugtong lang po siya. Ano yan, naka, naka t-shirt. <laughs> ito na yung, kuha niya, skin tone niya. Okay, so next. So, magputi siya masyado. So, para tanggalin to, let's click the eraser tool. Okay, so, ito muna. Duplicate muna natin to para baka hindi may, baka ma-erase po mamaya. Okay, so, click po natin yung mismong head. And then, click natin to. Apply muna natin. Ito, laser tool. And then, titrace natin tong part na to. Lang. So, titrace natin yung hair. So, sanayan na lang po to. Yan. Yan. So after that, duplicate, control J. Okay. So safe na po yan, hindi na po gagalaw yan mamaya pag nag erase tayo dito sa ating mukha. Okay, so next, erase natin to, tong hard line na to, or hard, parang kwan lang po, hard part ng ating mukha. Okay, so eraser tool, eraser tool. Then palakihin po na, make sure that yung hardness niya is zero. Okay, so erase Erase po natin, try natin Okay, ayan po So, ang kwan po nun Nagmamatch po siya dun sa Mismong size Or mismong um, Ano na to Parang nagbiblend po siya Ginagawa niyang smooth yung trans Yung gradient ng bawat pixels Okay, so ma Let's work mamaya dyan Huwag niyo po muna ang galawin yan Okay, so next is eto paano naman natin lala ito parang ang pangit naman tignan or king kwan okay so gagawan na natin ng hair dito okay so paano gawan ng hair kalbuhin na lang natin okay joke lang <laughs> okay so let's clone this up itong hair na to okay so click nyo po yung ito clone stamp tool clone stamp tool okay so next So, pipili ngayon tayo ng ating i-duplicate na, na part ng ating muka. Okay, so, to select the duplication part, okay, so, click Alt. Yan, so, pipik po tayo dito. And then, ibabrush po natin. Brush natin dun sa area kung saan lalagyan ng hair. Okay, so, Alt para select ulit. Eh, nadobli ganyan yung kung Okay. And then, erase natin tong excess eraser tool. Yan. Oh. Much better. Okay. So, next. Ngayon, imamatch naman po natin ito. Itong, mukha, itong skin tone ng mukha dito sa ating skin tone ng katawan para magmatch po siya. Okay. So, matching it up, it would be easy. Okay, so ne, first na gagawin natin, click nyo yung layer na yun. Ay, lang. Pagsamayin, ito muna wala. Ayan. 
So, isama natin to. Pagsamay natin tong hair na to. Yung um, main hair. Okay, so, select is control. Select nyo yung dalawang layer. Layer 3, layer 1. Right click. Merge layers. Ayan. So, iisa na po sila. Ayan. Okay. Next. So, desaturated tong kwan natin. Medyo wala siyang kulay. Okay. So, bawasan natin yung saturation nitong muka. Okay. So, click nyo muna yung layer ng muka. And then, image adjustments you saturation. Ito. Okay. So, saturation is bababa nyo lang po. Eh, sobra. Yan. Kulang pa. Yan. Okay. So, next. After pagbaba po ng saturation, click natin yung image. Adjustment. Color balance. Okay. So, ma-pink po to. Bawasan natin. Gawin po natin medyong pink. Sobra. So, yan po. Pink and then blue. Konti. Yan. Okay. So, match na po. Almost match. Okay, next. Nagagawin natin. So, eto. Lagyan natin ng shadows dito. So, to make, para magkaroon siya ng shadows, click natin tong burn tool. The select natin yung ating katawan. Then, kaya okay, tayo ng konting shadows. Ayan. Sobra. Okay. Shadows dito. Shadows. Okay, so next stuff is ito, paputin natin konti. Okay, so click. Mo yan. Then, edit. Uh, image. Adjustments. And then, curves. Yan. Okay, so para paputiin to, click nyo lang po sa gitna. And then, tas nyo konti. There you go. Okay, so okay. Okay, so match na po. Match na siya sa doon sa kanyang body. Bukasan na natin to Erase. Ne, sobra. So, may... So, make, let's make it... Kuan na lang. Smooth. Ayan. Stamp tool. Check. Ah, sobra. Lang. So, bawasan natin yung opacity. Kukuha tayo dito. Alt. Tapos, click. Then, click. Okay. Next, puputin natin yung part ng neck. Okay, so. Click ito. Rectangular marquee tool. S yan. So, i-highlight natin yung part na yun. Yan. And then, control J. Yan. Duplicate mo yung neck. And then, so, yung paputiin na natin. Image adjustment. Use saturation. Uh, curves. Yan, tas mo na lang kon dito. There you go. Okay, so as you can see, meron siyang puti na nakikita po lines. Yan. So halatado naman po. We need to do simple lang po yan. Erase na lang po natin kasi nagduplicate naman po tayo ng layer. Erase. Okay, so palakihin po natin. Then erase mo lang yung area na kung saan hindi mo na siya kailangan. Yung okay. Yan. Okay. So, yan na po. Ano ba to? Erase tayo konti dito. Ayan, tuning. Okay. Hmm. Okay. Yan. Okay, so, parang ang laki nung neck. Okay, so magbawas po tayo ng, or naglagay na lang po tayo ng hair dito. Parang stray hair. Okay, so kunin natin to. Laser tool. Yan. Part na yan. Okay, so after selecting that, select the link, eh, the layer. Ayan, control J. Ayan, so deform na lang po natin. Deform na lang po natin. Ayan, so reverse. Ayan, enter. Pa, kuha natin konti. Maya na. So, palit natin. So, yan po. After that, click enter. Eraser. Yan. So, block po natin konti. Control M. Shortcut for curves. Pababa natin. Yan. So, 
So, meron pa siyang parang puti-puti. Burn na lang natin. Burn tool. Yan. So, same as burn tool po natin ulit yung buhok para maging black. Black. And burn tool. Tawag yan. Okay. Ah. Okay. So, match na po. Yan. Okay. So, that's how you create the um photo manipulation technique ng ating pagpapalit ng katawan sa ating subject. Okay. Next. Imamerge na po natin and then retry it. Let's try to colorize it. So, highlight po natin the whole. Yan. So, control. Select nyo po lang po yung mga may mata. Yan. Okay. So, right click merge layers. Yan. So, next. Try natin i-colorize. So, to make it um, parang pop. Yung mga detailed part nito mag pop. Or auto enhance po siya. Just click shift control alt L. Letter L. As in lollipop. Yan. So, nag pop na po yung kulay niya. And then, let's add some um, saturation kasi wala po yung kulay. Parang patay po. Okay, so, image adjustment, use saturation. Then, taas lang po natin to konti. Yan. Okay, so, just then po natin to konti. Tapos, master yellow taas po natin yung yellow nya then yung reds red red magentas okay so taas po natin konti ayan then reds taas sobra yung reds nya ayan lightness okay so, yan po. Na-colorize na din po siya. And then, okay na po. That's our photo manipulation technique. Okay, so, sana po may nakuha po kayo, guys. Maraming maraming salamat po. So, yan na po. Okay. So, that's our for today. Okay, so, photo manipulation. by Sini Larawan Productions okay, so maraming maraming salamat po and then see you on my next tutorial goodbye namaste